എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മൾ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ചുവടെ കൊടുത്ത സംഖ്യകളുടെ ഉൽക്രമം എഴുതുക റൈറ്റ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതുക എളുപ്പമാണ് ആദ്യം അതിനൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിന്യൂമറേറ്ററും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കി എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അംശവും ചെയ്തോ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റി എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒൻപത് ബൈ പത്തൊമ്പത് നയൻ ബൈ നയൻറ്റീൻ നമുക്കതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് ഉൽക്രമം വേണം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും റെസിപ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽക്രമം സീക്കൽ ടു എന്താണ് പത്തൊമ്പത് എ ബൈ ഒൻപത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കാണാനൊരു ഭംഗിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി പ്രോപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോ ശരിക്കുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം അതിന് മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കി എഴുതണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പത്തൊമ്പതിനോ ഒൻപതും കൊണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ടു പ്രാവശ്യം എയ്റ്റീൻ വരും പിന്നെ വൺ കിട്ടും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് എങ്ങനെ എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരം എഴുതണം സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയതില്ലേ അത് എഴുതണം വൺ ദെൻ അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തുകൊണ്ടാണോ ഹരിച്ചത് അത് അതായത് ടു വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ഉൽക്രമം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആൻസർ ദെൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്തായിരുന്നു ട്വൻ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻ്റീൻ്റെ ഉൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയണ എന്താണ് ട്വൻ്റി എന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ട്വൻ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ആണ് എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ചെയ്തോ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൽക്രമം എന്താ വൺ ബൈ ട്വൻ്റി റെസിപ്രോക്കൽ എന്താ വൺ ബൈ ട്വൻ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത് വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം വൃത്തിയാക്കി എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ഫോറിന് നമുക്ക് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം പ്രോപ്പർ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യും ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നു ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ സംഖ്യ കൂട്ടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ അതിൻ്റെ ഉൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരെ തിരിച്ചിടുക എന്താണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഉൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം അതെന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ബൈ എഴുപത്തി അഞ്ച് എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ ഉൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരെ തിരിച്ചു എഴുതുക അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് എ ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുപത്തഞ്ച് വളരെ എളുപ്പം ദെൻ അടുത്തത് സി ആണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനേഴ് ബൈ അഞ്ച് അതിൻ്റെ ഉൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചു എഴുതുക എന്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ച് എ ബൈ പതിനേഴ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഉൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ എടുത്ത് എഴുതണം ചുമ്മാ എഴുതുക ഒന്ന് ബൈ ആയിരം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ വരും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളും അതിൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ലിങ്കുകളൊക്കെ വീടിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എന്നാൽ അടുത്ത എക്സർസൈസിലോട്ട് പോകാം സോ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് മുമ്പത്തെ ആറ് പാട്ടുകളും കാണാൻ മറന്നു പോകരുത് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് അനദർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ What fraction of the longer string is the
ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഇറ്റ് സെവൻ ബൈ ടുവിന് റെസിപ്രോക്കൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൂമിനേറ്റ് ഡൂമിനേറ്റർ തിരിച്ചെഴുതാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ സെവൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ ഈസ് ടു ബൈ സെവൻ ഓഫ് ദ ഫോർ ക്ലിയർ ദെൻ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെ വാട്ട് ഫ്രാ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ടു ദ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ടു ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ കിട്ടും ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടു ബൈ സെവൻത്താണ് എന്ത് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടൈംസ് ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ടു ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് നേരെ തിരിച്ചെഴുതുക ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷോ ലോങ്ങർ ബൈ ഷോർട്ടർ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ബൈ ടു ടൈംസ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആദ്യം ചെറുതെഴുതുക വലുതെഴുതുക ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ടൈംസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ടൈംസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഓഫ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ അത്ര അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ അയൺ ബ്ലോക്ക് വെയ്സ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ആറ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഒന്ന് ആറ് കിലോഗ്രാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യണത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ചെറിയ വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വലിയ വാല്യൂ എഴുതും ഓക്കെ ദെൻ ഇങ്ങോട്ട് ആരോ വരയ്ക്കും അതാണ് ടൈംസ് ഇങ്ങോട്ട് ആരോ വരയ്ക്കും അതാണ് ഓഫ് ദ ഇനി എങ്ങനെ ടൈംസ് കിട്ടും ടൈംസ് കിട്ടാനായിട്ട് ലാർജർ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ വാല്യൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സും സിക്സും നമുക്ക് പെട്ടിക്കളയണം എന്തുകൊണ്ട് ടുവും കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ തേർട്ടീൻ ടൈംസ് സിക്സിൽ ത്രീ ടൈംസ് അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് സിക്സ് ഈസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെയോ ഇതേരെ തിരിച്ചെഴുതുക തേർട്ടീൻ ബൈ സോറി ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈസ് ഈസ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ ആ ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻത്താണ് എന്ത് സിക്സ് നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് വരാം വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ടു ദ ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റത്തേത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ടു ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ബ്ലോക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻത്താണ് എന്ത് ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് നേരെ തിരിച്ച് ടൈംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓർത്ത് നോക്കുക ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജർ ബൈ സ്മോളർ ആണ് ഓക്കെ സ്മോളർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് എത്ര ടൈംസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ഹെവിയർ ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജർ ബൈ സ്മോൾ ഓഫ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ ബൈ ലാർജ് ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ പംകിൻ ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ടു പീസസ് ടുഗദർ വെയ്റ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വോൾ പംകിൻ നമുക്ക് ആദ്യം കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു പം ഒരു പംകിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പംകിൻ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു പീസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ 
by 3 1 by 3 I will tell you that the first piece is 1 piece. And the moon piece is 1 piece. 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. Alay, 1 by 3 is 1 by 3. Clear. Anyway, the first piece is 2 pieces together weight 1 kilogram. The first piece is 1 kilogram. Okay. So, the first piece is 1 by 3 plus 1 by 3. One by three. Apenda ir two piece in the weight hai. Adathre yana two by three yana. Two by three ida weight yana inde one kilogram. Clear? Two by three ida weight yana one kilogram. Apo full inde weight yana na doori kyu? En onnun chey yanda idena neere reciprocal. Adha ida three by two. Okay, two by three or full. Athra one kilogram. One kilogram na orna inda kyu? Three by two ida kyu. Okay. So, the fraction of one piece is 1 by 3. Clear? Then, fraction of two piece is 2 by 3. If you have 1 by 3, you can see the number of 2 by 3. 2 by 3. This is the weight of 2 piece. 1 kilogram. Clear? Then, weight of wall pumpkin. How do you do this? 1 into this 2 by 3 is 3 by 3. So, 3 by 2 is 3 by 2 kilogram. इन वाला ना 1.5 किलोग्राम है ना 1.5 किलोग्राम है ना हमारा फुल पंक्चिंग का वेट क्लियर वाले फ्रैक्शन के टिका है ना आदि ने वेट के टिका है ना टोटल वेट का ना दूरस्थ प्रोकले आना मल्टीप्लाई